วัสดีค่ะพบกับรายการ d o u f o r y o u รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมทั้งข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะพรหมคือผู้ที่มีความเจริญอยู่ด้วยคุณพิเศษอันประกอบด้วยชาญเป็นต้นรูปร่างของพรหมไม่ปรากฏว่าเป็นหญิงหรือชายเพราะพรหมไม่มีการมาฉันทะอย่างหยาบคือไม่มีความกำหนัดยินดีในกามด้วยเหตุที่ว่าท่านเหล่านี้มีความใฝ่ใจในการบำเพ็ญภาวนาเป็นอย่างมากพรหมจึงมีความพิเศษกว่าสัตว์ในภพภูมิอื่นคือหมดความจำเป็นในการบริโภคอาหารซึ่งพรหมทั้งหลายย่อมแช่มชื่นเอิบอิ่มอยู่ในชาญสมาบัติเป็นอาหารค่ะวันนี้ค่ะพระอาจารย์นพดลคุณโชโตจะได้มาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องพรหมภูมิและอรูปภพภูมิให้เราได้ฟังกันส่วนเนื้อหาจะน่าสนใจเพียงใดนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษาเดียวอยู่ทุกท่านในครั้งนี้เรามาพบกันในวิชาปรโลวิทยา GL 1 0 2หัวข้อแรกที่เราจะศึกษากันในวันนี้คือพรหมภูมิหรือพรหมโลกคือพบอันเป็นที่อยู่ของรูปภพที่ตั้งจะอยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นปรานิมมิตวัสวตีขึ้นไปในอากาศ5ล้าน5แสน8พันโยชน์โดยพรหมภูมิจะมีสมบัติที่ประณีตและสวยงามกว่าเทวภูมิมากพรหมคือผู้ที่ได้คุณวิเศษอันมีฌานเป็นต้นพรหมจะไม่ปรากฏเป็นชายหรือหญิงเพราะพรหมสามารถละกามฉันทะอย่างหยาบได้แล้วคือไม่มีความกำหนัดยินดีในกามและเหล่าพรหมทั้งหลายจะไม่มีความจำเป็นในการบริโภคอาหารเพราะพรหมจะมีความอิ่มเอมในฌานสมาบัติในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงพรหมไว้หลายตอนยกตัวอย่างเช่นในอัคคยสูตรกล่าวถึงในยุคต้นกับเมื่อครั้งที่แผ่นดินได้เกิดขึ้นใหม่ๆมนุษย์ในยุคต้นกับมาจากพรหมชั้นอาพัสลาและในอโปสะสุกากถาได้กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมใหม่ๆทรงเกิดความปริวิตกถึงความยากในการตรัสรู้ธรรมก็มีเท้าสหามบดีพรหมพรหมจากมหาพรหมมาได้มาทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมต่อไปเพราะเราสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยหรือผู้มีกิเลสน้อยที่ยังพอสั่งสอนได้ยังมีอยู่รูปภพแบ่งออกเป็น4ภูมิ16ชั้นดังนี้ 1. ปฐมฌานภูมิคือภูมิอันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้ได้ปฐมฌานที่ตั้งจะอยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นปรานิมมิตวัสวตีขึ้นไปประกอบด้วยพรหมปริสชาภูมิพรหมที่ได้ปฐมฌานอย่างอ่อนพรหมปุโรหิตาภูมิพรหมที่ได้ปฐมฌานอย่างกลางและมหาพรหมมาภูมิคือพรหมที่ได้ปฐมฌานอย่างแก่และเป็นผู้เป็นใหญ่ในปฐมฌานภูมินี้และมหาพรหมมาภูมินี้เองก็ยังเป็นที่อยู่ของเท้าสามดีพรหมอีกด้วย 2. ทุติยฌานภูมิคือภูมิอันเป็นที่อยู่ของพรหมผู้ได้ทุติยฌานที่ตั้งจะอยู่สูงกว่าปฐมฌานภูมิขึ้นไปและพรหมในชั้นนี้จะมีรัศมีกายแผ่สร้างออกมาประกอบด้วยพรหมปริตาภาภูมิคือพรหมที่ได้ทุติยฌานอย่างอ่อนพรหมอัปมาณาภาภูมิคือพรหมที่ได้ทุติยฌานอย่างกลางและอาภัสลาภูมิคือพรหมที่ได้ทุติยฌานอย่างแก่และเป็นผู้เป็นใหญ่ในทุติยฌานภูมินี
และในอาภัสลาภูมินี้เองคือต้นกำเนิดของมนุษย์ในยุคต้นกับ 3. ตติยชานภูมิคือภูมิอันเป็นที่อยู่ของพรมผู้ได้ตติยชานที่ตั้งจะอยู่สูงกว่าทุติยชานภูมิขึ้นไปโดยพรมในชั้นนี้จะมีรัศมีกายแผ่ออกเป็นวงกลมคล้ายกับรัศมีของดวงจันทร์ประกอบด้วยพรมปริตาสุภาภูมิพรมที่ได้ตติยชานอย่างอ่อนพรมอปมานาสุภาภูมิพรมที่ได้ตติยชานอย่างกลางและสุภกินหาภูมิคือพรมที่ได้ตติยชานอย่างแก่ 4. จตุตชานภูมิมีเจ็ดประกอบด้วยเวหพลาภูมิอสัญญีสตาภูมิและสุทาวาทภูมิห้าเวหพลาภูมิคือพรมผู้มีผลอันไพบูรณ์เป็นผลของกุศลที่มั่นคงไม่วันไหวอสัญญีสตาภูมิคือพรมที่มีแต่รูปขันไม่มีนามขันคือตัดความรู้สึกภายนอกได้หมดสิ้นจะมีอริยบทสามคือยืนนั่งและนอนขึ้นอยู่กับว่าอริยบทใดคืออริยบทก่อนจุติในชาติที่แล้วและจะอยู่ในอริยบทนั้นจนครบอายุไขจึงมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าพรมลูกฟักซึ่งพรมลูกฟักนี้เองจัดเป็นอภัพสัตว์เพราะว่าไม่สามารถหมดกิเลสได้ในชาตินี้ทั้งเวหพลาภูมิและอสัญญีสตาภูมิยังไม่ใช่อริยบุคคลยังคงต้องตายจากความเป็นพรมและยังมีโอกาสพลัดไปเกิดในอาบายได้ด้วยสุทาวาทภูมิ5คือภูมิอันเป็นที่อยู่ของอนาคามีบุคคลแบ่งออกเป็น5ภูมิตามความแก่อ่อนของบารมีโดยแยกตามอินทรีย์ต่างๆดังนี้ 1. อวิหารสุทาวาทภูมิคือภูมิที่มีอินทรีย์อ่อนที่สุดในสุทาวาทภูมิทั้ง5นี้เป็นภูมิที่มีสถาอินทรีย์มากกว่าอินทรีย์อื่นๆ 2. อ,อัตปาสุทาวาทภูมิคือภูมิที่มีวิริยะอินทรีย์มากกว่าอินทรีย์อื่นๆ 3. สุทัศสาสุทาวาทภูมิคือภูมิที่มีสติอินทรีย์มากกว่าอินทรีย์อื่นๆ 4. สุทัศสีสุทาวาทภูมิคือภูมิที่มีสมาธิอินทรีย์มากกว่าอินทรีย์อื่นๆและ 5. อากนิฐาสุทาวาทภูมิคือภูมิที่มีปัญญาอินทรีย์มากกว่าอินทรีย์อื่นๆและเป็นภูมิที่มีอินทรีย์แก่ที่สุดในสุทาวาทภูมิทั้ง5นี้และในอากนิธาสุทาวาทภูมินี้ยังเป็นที่ตั้งของทุสะเจดีคือที่บรรจุฉลองพระองค์ของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงสวมใส่ในวันออกผนวดโดยสุทาวาทภูมิทั้งห้านี้จัดเป็นสถานที่เฉพาะการเพราะสุทาวาทภูมิเป็นที่อยู่ของอนาคามีบุคคลเป็นพระอริยบุคคลซึ่งพระอริยบุคคลจะบังเกิดขึ้นได้ก็เมื่อมีพระสัมมาสุเจ้าทรงอุบัติขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระสัมมาสุเจ้าจึงเกิดสุทาวาทภูมิต่อมาสุทาวาทภูมิจัดเป็นสถานที่เฉพาะการเพราะสุทาวาทภูมิเป็นที่อยู่ของอนาคามีบุคคลซึ่งอนาคามีบุคคลจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นเท่านั้นและเมื่อใดพรมในชั้นสุทาวาทภูมิเข้าปรินิพานจนหมดสิ้นสุทาวาทภูมินี้ก็จะหายไปและเมื่อใดที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อุบัติขึ้นสุทาวาทภูมิก็จะเกิดขึ้นตามมาหัวข้อต่อไปที่เราจะศึกษากันคืออรูปภมภูมิคือภูมิอันเป็นที่อยู่ของอรูปภมอรูปภมคืออดีตมนุษย์ที่เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้เจริญภาวนาจนได้อรูปฌานอรูปภมคือพรมชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่รูปภมมีความสวยงามประณีตและสว่างสวัยกว่ามากอรูปภพที่ตั้งจะอยู่สูงกว่ารูปภพขึ้นไ
5ล้าน5แสน8พันโยชน์โดยอรูปภพแบ่งออกเป็น4ชั้นดังนี้ 1. อากาสานันจายตนะภูมิคือภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้อรูปฌานที่1คือบำเพ็ญฌานโดยเอาอากาศที่ไม่มีซี่สิ้นสุดเป็นอารมณ์อรูปภพชั้นนี้มีอายุไข 20,000 มหากับ 2. วิญญาณนันจายตนะภูมิคือภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้อรูปฌานที่สองคือบำเพ็ญฌานโดยเอาความรู้สึกว่ามีอากาศเป็นอารมณ์อรูปภพชั้นนี้มีอายุไข 40,000 มหากับ 3. อากินจัญญายตนะภูมิคือภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้อรูปฌานที่3คือบำเพ็ญฌานโดยเอาอวกาศเป็นอารมณ์อายุไข 60,000 มหากับและอรูปภพชั้นนี้ยังเป็นที่อยู่ของอาราดาบทกาลมโคตอาจารย์ท่านหนึ่งของเจ้าชายสิทธถะ 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิคือภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้อรูปฌานที่4คือบำเพ็ญฌานโดยเอาความรู้สึกที่ไม่มีอะไรเหลือทิ้งไปเอาความรู้สึกที่นิ่งสนิทมีแต่สัญญาอย่างละเอียดเป็นอารมณ์อรูปภพชั้นนี้มีอายุไข 84,000 มหากับและอรูปภพชั้นนี้ยังเป็นที่อยู่ของอุทกดาบทรามบุตรอาจารย์ท่านหนึ่งของเจ้าชายสิทธัตถะอีกเช่นกันจากการที่เราได้ศึกษาถึงเรื่องอรูปภูมิทำให้เราได้ทราบว่าอรูปภูมิในอรูปภูมินี้มีอายุขยยืนยาวตั้งแต่ 20,000 ถึง 84,000 มหากับซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากซึ่งระยะเวลานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะตัดสรุธรรมเป็นพันเป็นหมื่นพระองค์แต่อรูปภพนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ในอรูปภพนั่นเองไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยอรูปภพภูมินี้จึงจัดเป็นอาภัพสัตว์ในครั้งนี้เราได้ศึกษาการถึงหัวข้อพรหมภูมิและอรูปภพภูมิพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอความสวัสดีรุ่งเรืองในธรรมจงมีกับทุกท่านเจริญพร Thank you, Mr. Prajan. You have been able to explain to us how to listen to us. Mr. Prajan, the purpose of 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 ซึ่งเป็นฌานที่สูงกว่ารูปฌานขึ้นไปอีกเมื่อละโลกแล้วจึงได้มาบังเกิดเป็นอรูปภพค่ะสำหรับผู้ที่บังเกิดในอรูปภพนั้นจะมีอายุขัยยืนยาวมากแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาบังเกิดเป็นพันเป็นหมื่นพระองค์อรูปภพทั้งหลายก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในอรูปภพโดยไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรูปภพจึงได้ชื่อว่าเป็นอภัพพสัตว์คือไม่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้ในชาตินั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง w w w d m c t v และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัยได้ที่ w w w d o o u u s ค่ะสำหรับวันนี้รายการ d o u f o r u ก็หมดเวลาลงแล้วเกตและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ